கிறிஸ்துகள் பிரியமானவர்களே கர்த்தரும் ரச்சகருமா இயேசு ஈடினி நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரை வாழ்த்துகிறேன் தேவனர்லி அப்பா மினிஸ்டர் சேனல் மூலியமாக உங்களோடு சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சிடுகிறேன் தினம்தோறும் புதிய நாளுக்காக அதிகாலவில் அபிஷேகங்களை பெற்றுக்கொள்ள தேவனுடைய கிருபை பெற்றுக்கொள்ள தினம்தோறும் மூன்று மணிக்கு ஜெபி தருகிறோம் எத்தனையோ குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிறீங்க கத்ரா இயேசு நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரை வாழ்த்துகிறேன் இறைமையா இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூணு ஆகிய வசனங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் கூடி வந்து என்னை தொழுது கொண்டு என்னை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவீர்கள் நான் உங்களுக்கு செவி கொடுப்பேன் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னை தேடினீர்களானால் என்னை தேடுகையில் கண்டுபிடிப்பீர்கள் ஹலலுயா கிறிஸ்துகள் பிரியமானவர்களே இன்னைக்கு பரிசுத்தமுள்ள ஓய்வு நாள் பரிசுத்தமுள்ள ஓய்வு நாள்லே செல்ல குடும்பத்துக்குள்ளே ஆலயத்துக்கு காலையில் கிளம்பிட்டு இருப்பீங்க செல்ல குடும்பத்தில் ஜெபித்துட்டு போகணுன்னு சொல்லி அதிக அளவில் எழும்பிருப்பீங்க சில குடும்பத்தில் வழக்கமாக எந்திரிச்சு ஜெபிப்பீங்க சில குடும்பத்தில் புதுசாக இணைந்திருப்பீங்க சில குடும்பத்தில் ஹாஸ்பத்திரியில் இருக்கிறீங்க சில குடும்பத்தில் வெளிநாட்டில் இருக்கிறீங்க சில குடும்பத்தில் கத்தரை நான் மட்டும்தான் சொந்த ரச்சராக ஏற்றுக்கொண்டேன் எங்கள் வீட்டில் பைபிள் கூட வாசிக்க விட மாட்டுக்காங்க இதுதான் எங்கள் நிலமை சில குடும்பத்துக்குள்ளே குடும்பமாக சர்ச்சைக்கு போன சொல்லி ஆசைப்படுறோம் ஆனால் எங்களால் முடியலை சில குடும்பத்துக்குள்ள வீட்டில் பிரிவினை செல்ல குடும்பத்தில் பக்கத்தில் சர்ச் இல்லை வேறு வேறு ஸ்டேட்டில் இருக்கிறீங்க வேறு வேறு இடத்துல இருக்கிறீங்க எத்தனையோ குடும்பத்தில் எத்தனையோ உபத்திரங்கள் பல பிரச்சனைக்கு நடுவில் செல்ல குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிறீங்க கத்ரா ஏசு நாமத்தினால உங்களை யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் உங்கள் உள்ளத்திலே நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்களோ அது என் தேவனுக்கு தெரியும் நம்முடைய குறைகளை மன்னிக்கிறவர் நம்முடைய விளைவினங்களை நம்முடைய நோய்களை செலுவில் சுமந்தவர் நம்முடைய பாவம் நம்முடைய அக்கரமம் நம்முடைய மீறுதல் பாவம் நம்முடைய தலைமுறை சாபம் எல்லாவற்றையும் சிலுவில் சுமந்தவர் நமக்கு என்ன வேணும் அவருக்கு தெரியும் இன்னைக்கு பரிசுத்தமுள்ள ஓய்வு நாள் உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ளே நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க அதுவும் என் தேவனுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன தெரியுமா செய்யணும் அப்பா இந்த நாள் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றித்தாங்கப்பா சில குடும்பத்தில் சர்ச்சைக்கு புறப்பட்டுட்டுருப்பீங்க எல்லா விதமான வாசலும் கத்த திறந்துருவா சில குடும்பத்தில் பரிசுத்தமுள்ள ஓய்வு நாளில் டியூட்டிக்கு புறப்படுறீங்க உங்களுடைய சூழ்நிலை அப்படி இருக்குது அதையும் என் தேவன் அறிவார் இந்த பூமியில் நமக்கு ஜீவனை தந்திருக்கிறார் நம்ம இருதயம் தேவனோடு இணைக்கப்பட வேண்டும் காலையில் தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே நம்ம முதலாவது தேவனோட ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் நாம் தேடிடும் நம்ம இருதயம் தேவனோடு இணைக்கும் போது நம்ம குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நம்ம இருதயம் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது முழு இருதயத்தோடு முழு பலத்தோடு நாம் தேவனை தொழுது கொள்ளும் போது நம்ம குடும்பம் ஆசீர்வாதமா மாறுகிறது பரிசுத்தமுள்ள ஓய்வு நாளிலே ஆலயத்துக்கு சில குடும்பத்துல புறப்பட்டுருக்கீங்க அதிக அளவில் ஜெபிங்க அப்பா குடும்பமா ஆலயத்து போகணும்ப்பா சீக்கிரமா போகணும்ப்பா ஆலயம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னோட்டி நாங்கள் ஆலயத்துல இருக்கணும்ப்பா சகல விதமான நன்மைகளையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும்ப்பா எங்களுக்கு கிருபை தாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்க காலை வேலையில் செல்ல குடும்பத்தில் ஹாஸ்பிட்டலில் அவசர சிகிச்சை இருக்கீங்க கர்த்தர் உங்களுடைய எல்லா நிலைமையும் அறிவார் கர்த்தர் தீர்காய் சந்து வெளியில் மீட்டு கொண்டு வருவார் நீங்கள் கர்த்தருக்கு சாட்சியாக இருப்பீர்கள் செல்ல குடும்பத்துக்குள்ளே நான் கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறேன் என் உபத்திரம் மாறி நான் ஆலயத்துக்கு புறப்பட முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குடும்பத்தில் காலை வேலை இணைந்திருக்கிறீங்க கர்த்தர் உங்கள் இருதயத்தில் உள்ள எல்லா காரியத்தையும் பார்க்கிறார் உங்க குடும்பத்தில் உள்ள சூழ்நிலையை கத்தர் மாற்றி நீங்க குடும்பமா ஆலயத்து புறப்படுவீங்க ஆனாலும் இந்த உபத்திரம் மாறும் வரக்கூடிய நாட்கள்ல குடும்பமாக ஆலயத்து புறப்படுவ கர்த்தர் சகலதமான வாசல் திறந்துருவார் இந்த காலை வேலையிலே இந்த வேத பகுதியை நாம் தியானிக்கும் போது நீங்கள் கூடி வந்து அந்த வேடை நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் நீங்கள் கூடி வந்து காலையில் பரிசுத்தம் உள்ள ஓய்வு நாளில் நம்ம என்ன யோசிக்கணும் அப்பா நாங்கள் குடும்பமாக சர்ச்சைக்கு வரணும்ப்பா குடும்பமாக சர்ச்சைக்கு கிளம்பணும்ப்பா எங்களுக்கு கிருபை தாங்கப்பா எங்களுக்கு கிருபை தாங்கப்பா எங்களுக்கு கிருபை தாங்கப்பா செல்ல குடும்பத்தில் முதியோர் ஜபிக்கிறீங்க பேரம் பேத்தி குடும்பத்தில் எல்லாரும் புறப்படணும் அப்பேற்பட்ட கிருபையை காலையில் கேட்டு வாங்குங்க ஏன்னா செல்ல குடும்பத்தில் பையன் வரமாட்டுக்கான் செல்ல குடும்பத்தில் கணவர் வரமாட்டுக்காரு சில குடும்பத்தில் வேற வேறு இடத்துல இருக்கிறீங்க சில குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் வேறு இடத்துல தங்கியிருந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க சில குடும்பத்தில் வேற ஊரில் தங்கியிருந்து வேலை பார்க்குறாங்க எத்தனையோ குடும்பத்தில் எத்தனையோ சூழ்நிலையில் இணைந்து ஜெபிக்கிறீங்க கர்த்தர் எல்லா குடும்பத்தையும் ஆசிரியப்பார் 
நீங்கள் கூடி வந்து அந்த வேடை நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் கூடி வந்து ஒரு குடும்பமாக நாம் ஆலயத்துக்கு புறப்பட்டு போய் அவருடைய பாதபடியிலே காத்திருந்து ஜபிக்கும் போது நம்ம குடும்பத்தை கத்தர் ஆசுரைப்பார் அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது நீங்கள் கூடி வந்து என்னை தொழுது கொண்டு அவரை தொழுது கொள்ள அழைக்கிறார் கூப்பிடுறாரு காலை வேலையில குடும்பமா வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு நீங்கள் கூடி வந்து என்னை தொழுது கொண்டு எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் நல்ல யோசித்து பாருங்க போன வருஷம் கொரோனா நேரத்துல எல்லா சர்ச்சும் பூட்டி இருந்துச்சு சர்ச்சு பூட்டி இருந்தோடனே எத்தனையோ குடும்பத்துக்குள்ளே கண்ணீரோடு ஜோம் பண்ணாங்க ஐயோ ஆலயம் பூட்டி இருக்கு ஆலயம் பூட்டி இருக்கு ஆலயம் பூட்டி இருக்கு சர்ச்சுக்கு போக முடியல சர்ச்சுக்கு போக முடியல சர்ச்சுக்கு போக முடியல ஆலயம் பூட்டி இருந்துச்சு எத்தனையோ குடும்பத்துல உபவாசத்தோடு கண்ணீரோடும் திறப்புல நின்று ஜோம் பண்ணீங்க கடந்த வருஷத்துல எத்தனையோ மரணங்கள் மரணங்கள் மத்தியிலையும் சர்ச்சு பூட்டி இருக்கே ஐயோ எத்தனையோ குடும்பத்துக்குள்ள கண்ணீர் எல்லா கண்ணீரும் பரலோத்துக்கு போச்சு மறுபடியுமா தேசத்துக்குள்ளே வெளிச்சத்தை கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் இந்த நேரத்துல நம்ம என்ன தர்மம் பண்ணணும் ஆலயத்துக்குள்ள போய் தேவனை தொழுது கொள்ள வேண்டும் நம்ம குடும்பத்துல எத்தனையோ பிரச்சனைகள் உபத்திரங்கள் போராட்டங்கள் கண்ணீர் குடும்பத்துக்குள்ள எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லைன்னே சொல்லல ஆலயத்துக்குள்ள போய் அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து தேவனை துதித்து மகிமைப்படுத்தி ஸ்தோத்திர செலுத்தி உங்க வீட்டுல உள்ள என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ என்னென்ன போராட்டம் இருக்கோ இது எல்லாமே ஆலயத்துல அவருடைய பாதபடியில போய் கண்ணீரோடு ஜபிக்கும் போது உங்க குடும்பத்துல பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு வருமா வராதா நீங்களே சொல்லுங்க ஆனா என்ன செய்யணும் நீங்கள் கூடி வந்து என்னை தொழுது கொண்டு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளு தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் அழைக்கிறார் ஐயா அம்மா கர்த்தர் அழைக்கிறார் ஒரு மனுஷ அழைக்கலை சர்ச்சைக்கு கிளம்பி வாங்க அவ்வளவுதான் இன்னைக்குள்ள முக்கியமான செய்தி என்ன தெரியுமா சர்ச்சைக்கு கிளம்பி போங்க நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்குள்ளே பக்கத்துல சர்ச் இருக்கா கிளம்பி போங்க தேவனுடைய பாதபிள்ளை காத்திருந்து ஜெபிங்க உங்க வாழ்க்கையிலேயே என்ன உபத்திரம் என்ன போராட்டம் இருக்கோ எல்லாவற்றையும் கத்தர் மாற்றி தருவார் ஒரு குடும்பத்துல கேட்கும் போது சொல்றாங்க என் மனைவி அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டான் மூணு மாசம் ஆச்சு அவளை அடிச்சிட்டேன் அவ கோவப்பட்டு அவங்க அம்மா வீட்டு போயிட்டான் இன்னொரு குடும்பத்துல கேட்கும் போது என் கணவர் என்னை விட்டுட்டாரு நான் தனியா இருக்கேன் எனக்கு என்ன செய்யன்னு தெரில எத்தனையோ குடும்பத்துல எத்தனையோ உபத்திரம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை ஒரு குடும்பத்துல கேட்டா என் பிள்ளைக்கு திருமணம் முடிய மாட்டுக்கு சில குடும்பத்துக்குள்ளே கண்ணீரோடு ஜபிக்கிற குடும்பம் உண்டு பரிசுத்தம் உள்ள ஓய்வு நாள்ல ஆலயத்துக்கு புறப்பட்டு போய் அவருடைய பாதபடியிலே காத்திருந்து ஜபிக்கும் போது நம்ம ஜபத்துக்கு பதில் வருமா வராதா நீங்களே சொல்லுங்க எத்தனையோ குடும்பத்துல இணைந்திருக்கிறீங்கல்ல கர்த்தர் உங்களை எல்லா ஜபத்தையும் கேட்பார் ஆனா நம்ம என்ன தருமா செய்யணும் பக்கத்துல சர்ச் இருக்கா நேர கிளம்பி போயிருங்க ஏன்னா சில குடும்பத்துலலாம் இருதயத்துக்குள்ள வேதனை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு துக்கங்கள் நிறைய குடும்பத்தில் யோசிக்கிறீங்க பிரதர் நீ சொன்னது போல நான் சர்ச்சைக்கு போன் சொல்லி ஆசைப்படுறேன் எனக்கு சரீரம் பலவீனமாக இருக்கு என்னால் நடக்க முடியலையே எனக்கு வயசாயிட்டு இப்படியே ஒரு குடும்பத்தில் யோசிக்கிறீங்க சில குடும்பத்தில் காலவேலில் புறப்படுன்னு சொல்லி ஆசைப்படுறீங்க ஆனால் குடும்பத்துக்குள்ளே ஐக்கியம் இல்லை குடும்பத்துக்குள்ள பல பிரச்சனை மத்தியில் காலவேலில் செய்தி கேட்குறீங்க உங்கள் எல்லா குடும்பத்தையும் கர்த்தர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த நாளிலும் உங்களை அழைக்கிறார் நீங்கள் கூடி வந்து என்னை தொழுது கொண்டு இதோ இந்த நாளிலும் யாரெல்லாம் ஆலயத்து புறப்படுறீங்களோ ஆலயத்தினுடைய சகல நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் இந்த நாளிலும் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா காரியத்திலையும் சகல விதமான ஆசிரியங்களை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஆனால் நீங்கள் புறப்பட்டு போக வேண்டும் நீங்கள் கூடி வந்து என்னை தொழுது கொண்டு என்னை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவீர்கள் நான் உங்களுக்கு செவி கொடுப்பேன் என்று கத்த சொல்கிறார் கத்தருக்கு பிரியமான ஜனமே இந்த நாளிலும் திட்டமாக உங்களோடு பேசியிருக்கிறார் யாரெல்லாம் இந்த நாளிலும் காலைவேலை செய்தி கேட்டீங்களோ காலைவேலையில் ஆலயத்து புறப்படுங்க உங்களோடு பேசுவார் உங்களோடு பேசுவார் அழகா சொல்கிறார் என்னை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவீர்கள் என்னை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவீர்கள் யாரெல்லாம் ஆலயத்து புறப்பட்டு போய் விண்ணப்பம் பண்ணுவீர்களோ உங்க எல்லா ஜபத்துக்கும் பதில் வரும் நான் உங்களுக்கு செவி கொடுப்பேன் என்று 
கர்த்தர் திட்டமாக அந்த காலைவேளிலே எத்தனையோ குடும்பத்தோடு பேசுகிறார் யாரெல்லாம் இந்த செய்தி கேட்குறீங்களோ ஆலயத்துக்கு புறப்பட்டு போங்க உங்கள் முழு இதயத்தோடும் என்னை தேடினீர்கள் ஆனால் என்னை தேடுகையில் கண்டுபிடிப்பீர்கள் யாரெல்லாம் முழு இதயத்தோடு ஆலயத்து புறப்படுறீங்களோ என்னை தேடினீர்கள் ஆனால் யாரெல்லாம் அவரை தேடுறீங்களோ தேடுகையில் கண்டுபிடிப்பீர்கள் ஹலலுயா புதிய நாளுக்காக அர்ப்பணித்து பரிசுத்தம் உள்ள ஒய் நாளுக்காக ஜெபிப்போமா நிறைய குடும்பத்தில் பரிசுத்தவான்கள் இணைந்திருக்கிறீங்க சில குடும்பத்தில் பலவீனத்தோடும் சோர்வோடும் அதிக அளவில் ஜெபிக்கிறீங்க கர்த்தர் வாசலை திறப்பார் அர்ப்பணி ஜெபிப்போமா கண்களை மூடிய நாம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் அன்பு நிறைந்த பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல தகப்பனே உமை துதிக்கிறோம் சொதிடுவோம் காலை வேலையிலே ஒவ்வொரு குடும்பத்தோட கர்த்தர் பேசின கிருபைக்கா நன்றிப்பா உண்மை துதிக்கிறோம் சொதிடுவோம் சில குடும்பத்தில் கண்ணீரோடு ஜபிக்கிறாங்க கர்த்தர் வாசல் திறக்க வேண்டும் சில குடும்பத்தில் பிரிஞ்சு போயிருக்காங்க கர்த்தர் வாசலை திறக்க வேண்டும் சில குடும்பத்துக்குள்ள நான் மட்டும்தான் சர்ச்சைக்கு புறப்படுறேன் என் பிள்ளைகள் வரமாட்டுக்கு என் கணவர் வரமாட்டுக்குன்னு சொல்லி வேதனையோடு ஜபிக்கிறாங்க கர்த்தர் வாசலை திறக்க வேண்டும் சில குடும்பத்தில் படுத்த படுக்க இருக்காங்க கர்த்தர் வாசலை திறக்க வேண்டும் சில குடும்பத்தில் காலை வேலையில் கண்ணீரோடு ஜபிக்கிறாங்க கர்த்தர் வாசலை திறக்க வேண்டும் சில குடும்பத்துக்குள்ள பரிசுத்தவான்கள் இணைஞ்சு ஜபிக்கிறாங்க கர்த்தர் வாசலை திறக்க வேண்டும் சில குடும்பத்தில் தடை இருக்குன்னு சொல்லி ஜபிக்கிறாங்க கர்த்தர் வாசலை திறக்க வேண்டும் சில குடும்பத்தில் காலைவில் அர்ப்பணிக்கிறாங்க நான் தேவனுக்கு பிரியமானபடி வாழலையே நான் எப்படி போய் தொழுது கொள்ள முடியும் என்று இப்படியே ஜெபிக்கிறாங்க கர்த்தர் அவனுடைய பாவத்தை மன்னித்து எல்லா விதமான வாசலையும் திறந்து தர வேண்டும் மகளே மகனே இந்த நாளிலும் கர்த்தர் உன்னோடு திட்டமா பேசிருக்கிறார் நீ புறப்படு கர்த்தர் உன்னோடு வருவார் ரிபோது நீ ஹவுஷத நீ மலஹாது நீ மரக்கரது வயசாயிட்டு <laughs> சில குடும்பத்தில் ஆப்ரேஷன் சில குடும்பத்தில் பெலவீனம் சில குடும்பத்தில் ஸ்டோக்கில் பாதிக்கப்படுறாங்க சில குடும்பத்தில் பல பெலவீனத்தில் மொத்தமாக ஜெபிக்கிறாங்க கர்த்தர் அவங்களுடைய பெலவீனத்தையெல்லாம் மாற்ற வேண்டும் அவங்களுடைய படுக்கையை மாற்ற வேண்டும் பரிபூர்ணமான சுகம் தர வேண்டும் படுத்த படுக்கையில் கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறாங்க கர்த்தர் பூரண சுகம் தர வேண்டும் ஏசு கிருஷ்ண நாமத்தில் படுத்த படுக்கையிலேருந்து எந்திரிக்கிட்டு ராஜா அப்பா இப்போது அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்கித்தாங்க உம்முடைய தலுமுலால தொட்டு சுகமாக்கி தாங்க உம்முடைய தலுமுலால தொட்டு சுகமாக்கி தாங்க ராஜா யாரெல்லாம் ஜெபிக்கிறாலோ அவங்களோட சரீரத்துல பெலவேன கட்டுகள் எல்லா கிரிகளும் அழிக்கப்படுது ராஜா எந்தெந்த குடும்பத்துல பெலவீனப்படுத்த ஆவியில் கிரிய செய்து கொடுக்கும் எல்லா பெலவீனம்லாம் இப்பொழுது ஏசு கசு நாமத்தில் மறையட்டும் ஏசு கசு நாமத்தை எல்லா பெலவீனப்படுத்த எல்லா கிரிகளும் இப்பொழுது சுட்டறிப்படுது ராஜா சகல குடும்பத்தையும் ஆவியான பொருட்படுத்துவங்க அப்பா காலை வெளில ஜெபிக்கிறாங்க இந்த நாளில் சில குடும்பத்துல பிறந்த நாள் அப்பா விசேஷமாக உங்க பிள்ளைகள் உங்களுடைய கரத்துல அர்ப்பணியாங்க ராஜா யாரெல்லாம் பிறந்த நாள் கொண்டாடுறாங்களோ அந்த குடும்பத்தை கரந்து ஆசை வைக்கணும் சில குடும்பத்துல மாசம் பார்க்க தாய் மூலியமா என் தேவன் ஆசை வைக்கணும் சில குடும்பத்துக்குள்ளே அப்பா விசேஷமா திருமண நாள் கொண்டாடுறாங்க உங்க பிள்ளைகள் உங்களுடைய கரத்துல அர்ப்பணிக்கணும் விசேஷமாக அப்பா இந்த நாள் இங்க யாரெல்லாம் திருமண நாள் கொண்டாடுறாங்களோ அந்த குடும்பம் விசேஷமாக அப்பா ஆசை வைக்கப்பட வேண்டும் கர்த்தர் கரந்து ஆசை வைக்கணும் குடும்பமாக சகல காரத்திலும் கர்த்தர் கூட ஆசை வைக்கணும் சில குடும்பத்துல விசேஷமா கற்பத்தினிக்கா ஜோபிக்கிறோம் கர்த்தர் அப்பா வாசல் திறந்தாங்க அந்த குடும்பம் ஆசை வைக்கப்படும் கர்த்தர் பொருட்படுத்துவாங்க டெலிவரிக்கு புறப்படுறாங்க பரம வைத்தியர் கூட இருந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகிட்டாங்க சில குடும்பத்தில் பயப்படுறாங்க எல்லா விதமான வாசல் திறந்தாங்க நார்மல் டெலிவரி ஆகிட்டாங்க சில குடும்பத்துக்குள்ளே இங்பேட்டில் பிள்ளைகள் இருக்கு பரிபூரமாக குணமாக்கி வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும் உம்முடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆப்ரேஷன் டெலிவரி ஆகிருக்கு சில குடும்பத்துக்குள்ளே அப்பா சரீரத்தில் பலவீனத்தோடு ஜோபிக்கிறாங்க கர்த்தர் பூரண சுகமாகித்தாங்க சில குடும்பத்துல திருமண தேவைக்காக ஜபிக்கிறாங்க எல்லா விதமான வாசலையும் கத்த திறந்தாங்கப்பா சில குடும்பத்துல நிறைய தேவை சொல்லி வேதனையோட ஜபிக்கிறாங்க எல்லா விதமான வாசல் திறந்தாங்க சில குடும்பத்துல வயசு அதிகமாயிட்டு போகுது அப்பா பொருத்தனம் பண்ணிக்காங்க என் தேவன் நிறைவேற்ற எல்லா விதமான வாசல் திறந்தாங்க அது மாத்திரம் இல்ல ஏற்ற மனவள ஏற்ற மனவாட்டி ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு தாங்க உங்க ஜீவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா இந்த நாளிலும் விசேஷமா சில குடும்பத்துல அப்பா வீட்டுக்குள்ளே பிரிவினை சில குடும்பத்துல பல போராட்டம் அசுத்தமான பாவ பழக்கம் விக்கிரத்தில் கட்டப்படுத்துங்க அந்த வீட்டுக்கு விரோதமாக கிரிய சார் எல்லா கிரியெல்லாம் ஏசு கசு நாமத்தினாலே ஏசு கசுனால எல்லா கிரியெல்லாம் சுட்டறிக்கப்படுது ராஜா அந்த குடும்பம் மறுபடியுமா சகல காலத்திலும் ஆசுரங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த நாளில் யாரெல்லாம் ஆலயத்து புறப்படுறாங்களோ எல்லா குடும்பத்தையும் கருத்தை புறப்படுத்துவங்க அப்பா வெளிநாட்டிலையும் ஜெபிக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற இடத்துல
சில குடும்பத்துக்குள்ளே ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை பார்க்குறாங்க எல்லா குடும்பத்தையும் கத்தர் ஆசிர் வைக்க வேண்டும் சில குடும்பத்துக்குள்ளே அப்பா ஞாயிற்றுக்கிழமை பல உபத்திரத்தை மத்தியில் ஜபிக்கிறாங்க அவங்களோட வாழ்க்கையில் என்னென்ன உபத்திரம் பிரச்சனை போராட்டங்கோ எல்லாவற்றையும் கத்தர் மாற்றி ஆசிரிங்க இந்த நாள் எங்களுக்கு ஆசிரியமாக மாற்றிதாங்க யாரெல்லாம் விசேஷமாக அப்போ ஆலயத்தில் புறப்படுறாங்களோ உங்கள் பிரசனத்தினால முடிங்க ராஜா உங்கள் மகிமையினால முடிங்க ராஜா உங்கள் வல்லமையால் நிரப்புங்க ராஜா விசேஷமாக உங்களுடைய கிருபினால் நிரப்புங்க ராஜா சகல குடும்பத்தையும் அப்போ ஆசிர் வைக்க வேண்டும் இந்த நாளிலும் உங்கள் பிள்ளைகளை விசேஷமாக அப்பா யாரெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணுறாங்களோ யாரெல்லாம் விசேஷமாக மேய்ப்பெண் ஜெபிக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் விசேஷமாக ஊழியத்துக்காக புறப்படுறாங்களோ அந்த குடும்பத்து சகல விதமான பாதுகாப்பு தர வேண்டும் பரிசுத்தாவிலாம் நிரப்பி விசேஷமாக அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகள் வரங்களால் நிரப்பி சகல குடும்பத்தையும் ஆவியானவர் வழி நடத்த வேண்டும் இந்த நாளிலும் உங்கள் பிள்ளைகளோட திட்டமாக பேசுங்க சகல குடும்பத்தையும் அப்பா நீங்கள் பொருட்படுத்துவோங்க இந்த நாளிலும் யாரெல்லாம் விசேஷமாக வெளியில் புறப்படுறாங்களோ வாகனத்தை எல்லாம் நீங்கள் பொருட்படுத்துவோம் சகல குடும்பத்தையும் கர்த்த பொருட்படுத்த வேண்டும் பிதாகுமாரன் பரிசுவாய் நாமத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பம் முத்திரைப்படுபடு ராஜா விசேஷமாக யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்தோங்களோ எல்லா குடும்பமும் இயேசுகுசு நாமத்தினாலே இயேசுகுசுனால வேலை அறிவிடுது ராஜா விசேஷமாக யாரெல்லாம் பிரசங்கத்துக்காக பொருட்படுறாங்களோ எல்லா குடும்பத்தையும் நீங்கள் பொருட்படுத்துவோங்க இந்த நாளை எங்களுக்கு ஆசிரமம் மாட்டுதாங்க உமக்கு பிரியமானபடி இந்த நாளில் விசேஷமாக நாங்கள் எல்லா காரியத்திலையும் இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தமில் ஓய்வுனாலே எங்களுக்கு விசேஷமாக கொண்டாட கிருவை செய்ங்க ராஜா நீங்கள் பொருட்படுத்துவோங்க உங்கள் நாம மாத்திரம் மேம்படுத்தும் இந்த நாளுக்குள்ளே எல்லா காரத்திலையும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் எத்தனையோ காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோங்க எல்லா ஜெப குறிப்பையும் உங்களுடைய பாதுகாப்பு பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் பொருட்படுத்துவோங்க சகல துதிகன மகிமை எல்லாம் உங்கள் முருகக்கே செலுத்திடும் ஏசு கிருஷ் மூலியமாக எங்கள் ஜோழ பிதாவே ஆமேன் தேவனுக்கு மகிம் உண்டாக கத்தர்தாமே உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் சகல காலத்திலும் சம்பூர்ணமாக திருப்தியாக கத்தர் கொடுத்த ஆசிரியை பராக ஆமேன் கத்தரா இயேசு கிருவையும் பிதாவாக இது ஒரு பரிசுத்தனோட ஐக்கியமும் இப்போதும் எப்பொழுதும் சதா காலிலும் நம்ம அனைவரோடு இருப்பதாக ஆமீன் கிறிஸ்துகள் பிரியமானவர்களே தனி ஜபம் பண்ணுங்க கத்தர் கூட இருப்பார் அது மாத்திரம் இல்லை ஆலயத்துக்கு கூட போங்க கத்தர் வாசல் திறந்து வருவார் அது மாத்திரம் இல்ல ஆலயத்துல போகும்போது சகல விதமான நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் நாங்களும் உங்களுக்காக ஜபிப்போம் இரவு நேரத்தில் எட்டு மணி ஜபிக்கிறோம் தேவநாதிலே அப்பா மினிஸ்டர் சேனலுக்காக ஜபித்துள்ளார் கத்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தின் சகல காலத்தில் சம்பூர்ணமாக திருப்தியாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமீன் கத்ராயசம் கிருபையும் பிதாவாக தேவனோட அன்பும் பரிசுத்தனோட ஐக்கியமும் இப்போதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களிலும் நம்ம அனைவரோடு இருப்பதாக ஆமீன்